ശ്രീ ശിവശങ്കരൻ കാര്യക്ഷമവും സുരക്ഷിതവുമായ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അഴിമതി രഹിതവുമായ ഒരു റോഡ് സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഉതകുന്നതാണ് ഈ ഭേദഗതികൾ എന്നുള്ളത് അട എന്ന നിർദ്ദേശത്തോടെയാണ് എന്ന പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയുമാണ് ഈ ഭേദഗതികൾ നടപ്പിലാക്കിയത് എന്നാണ് കേന്ദ്രവാദം പക്ഷേ ഇത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇന്ത്യ എന്നത് അത്രത്തോളം വികസിതമായ കയ്യിലിങ്ങനെ പണം കൂട്ടിവെച്ച് പതിനായിരവും ഇരുപത്തി അയ്യായിരവും കയ്യിലെടുത്തു വെച്ച് നടക്കുന്ന മനുഷ്യരൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ വഴികളിലൂടെ സാധാരണഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ാണ് ഈ ഇരുപത്തി അയ്യായിരവും പതിനായിരവും ഒക്കെ പിഴ വരുന്നത് ഇത്ര വലിയ പിഴത്തുകയിലൂടെ മാത്രം മാറ്റിമറിക്കാൻ ഒന്ന് കഴിയുന്ന ഒന്നാണോ നമ്മുടെ ഈ റോഡ് സംസ്കാരം ഞാൻ ആ വാദഗതിയോട് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ തുക ചുമത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രം സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് സംസ്കാരം വർദ്ധിക്കില്ല എന്നുള്ള വാദഗതിയോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നവയല്ല കാരണം ഈ റോഡിലൂടെ നടക്കുന്ന സാധാരണക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമം അറിയാത്തവരോ അവരോടല്ല ഈ നിയമം ഇത്തരത്തിലുള്ള തുക ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അതായത് ആകെ അത് പറയാവുന്നത് വേണമെങ്കിൽ വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്രാവൽ വിത്തൗട്ട് ടിക്കറ്റ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആയിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് രൂപയാക്കി എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് മാധുവിൻ്റെ ആ വാദഗതിയോട് യോജിക്കുന്ന ഏത് ഏകദേശം അടുക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കൂ ഓവർ സ്പീഡിങ് നാനൂറ് രൂപയായിരുന്നു മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ആയിരം രൂപയും രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് അത് ഇത്ര വലിയ തുകയാണോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ തുകയാണെന്ന് ഡ്രങ്ക് ആൻഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപ അത് ഇപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ആരാണ് നിങ്ങളോട് നിർബന്ധിച്ച് മദ്യപിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ മദ്യപിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടോ അത് എത്രത്തോളം മറ്റുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഹാനികരമാവും എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധി ഈ നേതാക്കൾക്കില്ലേ അതല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനവിരുദ്ധമായ കാര്യം അതല്ലേ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അതല്ലേ നിർത്തലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ നിയമത്തിനല്ലേ കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത് സ്പീഡിങ്ങും റേസിങ്ങും പണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരുന്നു മാഡം അപ്പോൾ ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരുന്നത് അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നു ഇന്ന് നാല് കോടിയിലൂടെ മാക്രാനും ലംബോർഗിനിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഓടിക്കുന്നവനോട് നാനൂറ് രൂപ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നവനാകട്ടെ കാർ ഓടിക്കുന്നവനാകട്ടെ അവനോട് ഇത് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല അവനത് ആ സ്പീഡിലല്ലേ ഓടിക്കുന്നുള്ളൂ അവൻ്റെ കാറുകളോ ഓട്ടോറിക്ഷയോ ഈ നിരത്തിൽ ആ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാനും സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളെ ഈ ഒരു ഒരു ഭയാനകമായ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്യു അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് എതിർപ്പ് രണ്ട് ഇവിടുത്തെ ശ്രീ മാത്യുവിൻ്റെ ഒരു നേതാവായിരുന്ന ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ തന്നെയാണ് അന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിലും കമ്മിറ്റികളിലും കർണാടകയിലെ മന്ത്രിയും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അന്ന് ഈ ജി ഒ എമ്മിൻ്റെ പതിനെട്ട് പേർ പങ്കെടുത്ത മീറ്റിങ്ങുകളിൽ അന്നെല്ലാം ഇവർ ഏകകണ്ഠേന പാസ്സാക്കിയ നിയമത്തെ ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ എതിർക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ രണ്ട് ഗതാഗത മന്ത്രിമാർ ഈ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് ഗതാഗത മന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ തോമസ് ചാണ്ടിയും ഒപ്പം തന്നെ എ കെ ശശീന്ദ്രനും ഈ യോഗത്തിൽ രണ്ട് സിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ആലപ്പുഴയിലും ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തും വെച്ച് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ശക്തമായ തരത്തിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വിലപ്പോയില്ല ഈ പതിനെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗതാഗത മന്ത്രിമാരുടെ ശുപാർശ അനുസരിച്ചാണ് ബില്ല് തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വിയോജിപ്പുകൾ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല അല്ല ഈ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് ആ രണ്ട് വിയോജിപ്പുകൾ ഏത് കാര്യത്തിലാണെന്നും കൂടെ താങ്കൾ പരിശോധിക്കണം അത്ത അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പൂർണ്ണമായും എല്ലാ നടപടികളോടും യോജിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ മെമ്പർമാരുടെയും പൂർണ്ണ യോജിപ്പിയോടെ ഏത് ജനാധിപത്യമാണ് പോരുന്നത് എനിക്കതിൻ്റെ യോജിപ്പില്ല രണ്ടു പേരുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി അത് പതിനാറ് പേരുടെയും ആ തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളോട് യോജിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ചോദ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ സർക്കാരുകളാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതെല്ലാം ബി ജെ പിയുടെ നയങ്ങളോടും നിലപാടുകളോടും അനുകൂലിക്കുന്നവരാണ് ചുരുങ്ങിയതായിരിക്കും മറ്റു വശം അപ്പം അവരുടെ വാക്കുകൾ നിശബ്ദമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ജനാധിപത്യം അലങ്കരിക്കപ്പെടുക ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്
അത് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് വേണ്ടതല്ലേ ആംബുലൻസും അതുപോലെയുള്ള ഇവിടുത്തെ എമർജൻസി വെഹിക്കിളും പോകുമ്പോഴ് ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വെഹിക്കിൾ പോകുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുവാനുള്ള സാമാന്യ റോഡ് സെൻസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ പിഴ ചുമത്തേണ്ടതല്ലേ അത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അത് പതിനായിരം രൂപ മതിയോ അതിനേക്കാൾ ശക്തമായ ചുമത്തണമെന്നാണ് ഏതാണ്ട് ആംബുലൻസിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിന് പോലും മാറിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തവനെ പതിനായിരം രൂപയിൽ അവൻ്റെ ഡ്രൈ ലൈസൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് അവന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുവാനുള്ള നിയമം വേണം ശക്തമായ നിയമം വേണം എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ നിയമ നടപടികൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആർക്കും സാധാരണക്കാരന് മനുഷ്യത്വമുള്ളവർക്ക് തെറ്റാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസം വരില്ല പ്രാപ്യമാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത് നമ്മളോടൊപ്പം ശ്രീ ആന്റണി ബി ജയിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ഈ പിഴത്തുക ഇത്രത്തോളം നമുക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതാണോ എന്ന ചോദ്യം മാത്രമാണ് അതിന്റെ മറ്റു വശങ്ങളിലേക്ക് തിര